விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க விவசாயிகள் கிடைக்கின்ற வேளாண் வளங்களுக்கு ஏற்ப சாகுபடி முறைகளை மேற்கொண்டு நல்ல உற்பத்தி திறனை பெறலாம் இவற்றுள் துல்லிய பண்ணையம் எனும் தொழில்நுட்ப சாகுபடி முறை வேளாண் அறிவியல் நிலையங்களின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகின்றன துல்லிய முறையில் இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்தும் வகையில் சொட்டு நீர் அமைப்பினையும் இணைத்து உயர் மகசூல் பெறலாம் அந்த வகையில் துல்லிய பண்ணைய முறையில் கத்தரி சாகுபடி செய்து பயனடைந்த கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் தாலுகா பழையப்பட்டினம் கிராம வேளாண்மையாளர் ஆர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் தரும் செய்திகள் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் முதல் முதல் துல்லிய பண்ணை ஆரம்பிக்கும் போது ட்ரிப்பு எனக்கு போடுறதுக்கு கொடுத்தாங்க ட்ரிப்பு மூலமாக முதல் முதல்ல கத்திரி சாகுபடி ஆரம்பித்தேன் அந்த அதிலிருந்து தொடர்ந்து நான் கத்திரி போட்டுக்கிட்டு வரேன் நான் போட்டுருக்கிற ரகம் வந்து பாலூர் ரெண்டு அந்த ரகம் போட்டிருக்கிறேன் ஏன் அந்த ரகத்தை மட்டும் போட்டேன்னாக்கா பக்கத்தில் எனக்கு மார்க்கெட் வந்து பண்ருட்டி மார்க்கெட் அங்கே அந்த ரகம் நல்லா வேலை போகும் அதனால் அந்த ஒரே ரகத்தை தொடர்ந்து மாற்றி மாற்றி அது வந்து துல்லிய பண்ணையத்தில் சொட்டு நீர் மூலமாக போட்டுருக்கிறதுனால நான் வந்து குழித்தட்டு நாற்றாங்கால் தயார் பண்ண நாற்றுகளை மட்டும்தான் நான் நடுறேன் அப்படி நடும்போது நாற்று வந்து ஒரு நாற்று கூட வீணாகாத புறா நாற்றும் புழைச்சிக்கும் குழித்தட்டு நாற்றாங்கால் இருக்கிறதுனால பாத்தி நாற்று விட்டோம்னாக்கா அது ஆணி வேறு அருந்து போகும் அப்போ வந்து செடி ஒரே மாதிரியாக வராது குழித்தட்டு நாற்றம் காலனாக்கா உடனே வச்சு நாலா நாள் அஞ்சா நாளே புது துளிர் வர ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு வந்து தண்ணியில் கரையிற உரம் தான் நான் உபயோகப்படுத்துகிறேன் ஆல் நைன்டீன் மோனோ அமோனியம் பாஸ்பேட் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் இந்த ரக இந்த உரங்களை அவ்வப்போ மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை அந்த புக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க துளிய பண்ணையத்தில் கரையும் உரை பாசணும்னு கையேடு கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்து பார்த்து தான் செஞ்சுக்கிட்டு வரேன் பயிர் பாதுகாப்பில் ஐபிஎம் அதை கண்ட்ரோலாக வச்சுன்னு இருக்கேன் உரம் வந்து சொட்டு நீர் மூலமாக விடுறதுனால இருக்கிற எல்லா செடிக்கும் ஒரே சீராக அந்த கரையும் உரம் போகிறதுனால நல்ல மகசூல் கிடைக்கிது நோய் மேலாண்மை பொறுத்த வரைக்கும் நோய்க்கு வந்து டைத்தேன் மருந்து இல்லைனா பெவஸ்டின் மருந்து அதை வாங்கி இது பண்ணுறோம் வந்து சூடமுனாசுன்ற மருந்தையும் எருவில் கலந்து செடிக்கு செடி வைப்போம் அதனால் வந்து நோய் வந்து ஜாஸ்தி வராது அப்பப்போ தண்டு தொலைப்பானும் காய் தொலைப்பான தொல்லையும் கொஞ்சம் இருக்கும் தான் அதனால் இந்த ஐபிஎம்முக்கும் தாண்டி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலனாக்க நான் ரசாயன மருந்து தெளிப்பேன் அப்போ தெளிக்கும்போது அந்த காய் இருந்தால் கூட பறிச்சுட்டு சுத்தமாக காயெல்லாம் பறிச்சுட்டு செடி காய் கம்மியாக இருக்கிறப்போ இல்லாதப்போ தான் மருந்து அடிப்பேன் சொட்டு நீர் பாசனத்தில் நான் போடுறதுனாக்கா நாலு அடிக்கு ஒரு லேட்ரல் லைன் போட்டு அதில் ரெண்டு அடிக்கு தண்ணி சொட்டுற இடத்துல ரெண்டு அடிக்கு ஒரு இடம் நாலு அடிக்கு ரெண்டு அடின்ற விதாச்சாரத்தில் கண்ணு நட்டுருக்குறேன் அது மாதிரி நடும்போது இடைவெளியில் வந்து சீக்கிரம் செடி வளர்ந்து வந்துடுறதுனால ஊடு பயிர்லாம் எதுவும் செய்ய முடியாது அந்த ஓர ஓர பக்கத்தில் கம்பு இல்லைன்னா சோளம் அந்த மாதிரி போட்டோம்னா சாறு உறிஞ்சி பூச்சி எல்லாம் அதில் போயிடும் அந்த ஐபிஎம்மில் வந்துடும் அதெல்லாம் அது மாதிரி பண்ணிட்டு வரோம் இதில் போட்டிருக்கிறேன் இன்னும் முளைக்கல அது முளைச்ச வந்ததுனாக்கா க கண்ட்ரோல் ஆகிடும் இந்த பாலூர் ரெண்டுன்ற ரகம் வந்து ஆறு மாத வயதுடைய பயிர் இதில் நாற்றாங்காலில் வந்து முப்பது நாளிலேருந்து முப்பத்தைந்து நாள் ஆகும் முப்பத்தஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் எடுத்து நட்டோம்னா நட்டதுக்கு அப்புறம் அறுபது நாள் கழித்து காய்க்க ஆரம்பிக்கும் எழுபத்தஞ்சு நாள் எண்பது நாளையில் நல்ல காய்ப்புக்கு வந்துடும் அதிலேருந்து தொடர்ந்து நாலு மாதத்துக்கு விடாமல் காய்க்கும் நல்ல காய்ப்பு வரும் காய்ப்பு வந்ததுனாக்கா காயை பறித்து ரகத்தை நல்ல காயெல்லாம் இல்லாத சொத்து காயெல்லாம் எட்டை எடுத்துகிட்டு நல்ல காயை பேக் பண்ணி பண்ருட்டி மார்க்கெட்டுக்கு தான் போவேன் அங்கே மொத்த வியாபாரம் அங்கே தான் கொடுத்துட்டு வருவோம் நான் செலவுன்னு பார்த்தா ஒரு நேரம் லாபமாக தெரியும் ஒரு நேரம் மார்க்கெட்டு அனுசரித்து தான் போகும் எனக்கு சாதாரணமாக பதிமூணுலேருந்து பதினஞ்சு டன் ஒரு ஏக்கரில் எடுத்துடும் ஈல்டு அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு அறுபது சதவீதம் செலவு போனால் கூட நாற்பது சதவீதம் நமக்கு 
லாபமாக இருக்கும் கத்திரின்னு இல்லை துல்லிய பண்ணையத்தில் நம்ம எந்த பயிர் செஞ்சாலும் மற்ற பாத்தியில் பாசனம் பண்ணி பண்ணுறதை விட கா காய்களுடைய தரமும் நல்லாயிருக்கும் விளை விளைச்சலும் மிக அதிகமாக இருக்கும் மேலும் விவரங்கள் பெற ஆ ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு எட்டு எட்டு ஐந்து ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்